ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ബയോളജി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ലെറ്റ്സ് റീഗെയിൻ അവർ ഫീൽസ് വീണ്ടെടുക്കാം വിളനിലങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് അതായത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക കൃഷി രീതി പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മേന്മകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് കളകളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ടൈം അതായത് സമയം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കും ലെസ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ജലസേചനം കുറച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ ഇനിയും ഒരുപാട് മേന്മകളുണ്ട് അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണേ അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ആണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് Crop field is completely or partially covered by transparent polyethylene sheets. Okay, that is polyethylene sheet. Polyethylene sheet is called the sheet. Polyethylene sheet is called the sheet. Krishi is called the Krishi. The whole thing is called the Krishi. The first thing is called the Krishi. The first thing is called the Krishi. എന്ത് പോളി ഹൗസ് എന്താണ് പോളി ഹൗസ് എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ആ ഒരു സ്ഥലം മുഴുവൻ ഒന്നേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹോള് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ മോയിസ്ചർ ഇൻ ദ പോളി ഹൗസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് അതായത് അതിന്റെ ആ താപനില ടെമ്പറേച്ചർ താപനിലയും ഈർപ്പവും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ബിക്കം റാപ്പിഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സസ്യ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വേഗത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ വളരും അതാണ് ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന്റെ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ആർ സപ്ലൈഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് പോഷകങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിപ്പിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ തുള്ളി 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 ആയിട്ട് തുള്ളി നനയിലൂടെയാണ് എന്ത് പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന്റെ ഒരു ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ മേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെ പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ വിൽ ബി ലെസ് കുറച്ച് കീടങ്ങൾ മാത്രമേ ആക്രമിക്കുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ബിക്കോസ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി പോളി ഹൗസ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പോളി ഹൗസിൽ കവ പോളി ഹൗസ് ഒക്കെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കീടങ്ങൾ മാത്രമേ ആക്രമിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ വല ഉപയോഗിച്ച് വശങ്ങളൊക്കെ വല ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കീടങ്ങൾക്കൊന്നും അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതില് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് പെസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ആക്രമണം ഒക്കെ നല്ല കുറവായിരിക്കും ഓൾദോ ദ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഹൈ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് തുടക്കത്തിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് ചെലവ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഈ ക്രോപ്പ് ഈൽഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതായത് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരും വിളവിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് അത് അത്ര കുറവല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അത് അതായത് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിളവുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും സാധാ ഫീൽഡിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതിനെയും കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വിളവ് ഓക്കെ സാധാരണ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് അധികം വിളവ് ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്താണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് സോയിൽ ദ
സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് അതിൽ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി എലമെൻസ് നമുക്ക് അത് ആ ഒരു സോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ജ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ മണ്ണിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആധുനികമായ ടെക്നോളജിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ എന്തൊക്കെ ക്രോപ്സ് വളരാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വിള കൃഷിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ബൈ കവറിംഗ് ദ സോയിൽ യൂസിംഗ് എ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വി ക്യാൻ എഫക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ വീഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലിമിറ്റ് ഇറിഗേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു മണ്ണിനെ ഫുൾ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടാൻ ജലം നഷ്ടപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആവശ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീടങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി അല്ലെങ്കിൽ കളകളെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കാരണം പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുകയാണ് മണ്ണിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് ആ ഒരു ചെടിക്ക് നിൽക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് വളരുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മണ്ണ് കവർ ചെയ്യണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുല്ലും ഒന്നും മുളക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഈ ഒരു പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ മേന്മകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മേന്മകൾ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഫാമിങ്ങിൽ ഈ പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫാമിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നും പഠിക്കുന്നത് അടുത്തത് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മണ്ണിൻ്റെ ഘടന വ്യത്യാസം ജലസേചന സൗകര്യമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നമുക്ക് മണ്ണില്ല കൃഷിയിലൂടെ നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി രീതി എന്ന നിലയിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും മണ്ണില്ല കൃഷി സാധ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള കൃഷി രീതി വെള്ളത്തിൽ നട്ടു വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതി അതുപോലെ തന്നെ എയ്റോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും എയ്റോപോണിക്സും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വായു ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളെ പോഷകലായനിയിൽ വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പോഷകങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൽ വളർത്തുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വേര് വേരുകൾ വായുവിലേക്ക് വളർന്നിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തി പോഷകങ്ങൾ വേരുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് എയറോപോണിക്സ് വായുവിലാണ് വേരിനെ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വേണ്ട പോഷകങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് വേരുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എയറോ എയറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു അല്ലെ എയറോപോണിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൾട്ടിവേഷൻ വിത്തൗട്ട് സോയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എയറോപോണിക്സും ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണില്ലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാം എന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു എയറോപോണിക്സിലൂടെയും ഹൈഡ്രോപോണിക്സിലൂടെയും നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ഒരു പോഷക ലായനിയിലാണ് വളരുന്നത് എയറോപോണിക്സിലാണെങ്കിലോ ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എയറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിലാണ് അതിൻ്റെ വേരുകളെ വളർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദിയർ റൂട്ട്സ് ഗ്രോ ഇൻ ടു എയർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സ്പ്രേഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ഇറ്റ് റൂട്ട്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ വായുവിലാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് അതായത് നാടൻ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ പുതിയ പുതിയ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ ഭക്ഷ്യലഭ്യത മണ്ണിൻ്റെ ഘടന ഇതിന് അനുസൃതമായിട്ട് അനുകൂലനങ്ങൾ ആർജിച്ച് പ്രതി പ്രകൃതിയ ഈ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ നേടിയെടുത്തിട
പക്ഷെ എന്താണ് ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പരിചരണ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാടൻ കൻ കന്നുകാലി ഇനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളും പോഷകങ്ങളും നൽകുന്ന വി വിളകളും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാടൻ ഇനങ്ങൾ കുറവാണ് വളർത്തുന്നത് ഈ നാടൻ ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പരിചരിക്കാൻ കുറച്ച് ചെലവേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് കാച്ചിൽ ചേമ്പ് കൂവ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ശീലത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി ചെലവ് കുറഞ്ഞതും കൃഷി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പോഷക സമൃദ്ധമായതുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വിളകൾ വംശം വംശമറ്റു പോകുന്നതിലൂടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്താണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ നമുക്ക് അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ല ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും വംശം മറ്റു പോകരുത് എന്നാണ് അത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം ഓക്കെ അപ്പം നെയറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് ഫോർ ടുമോറോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നെയറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ദാറ്റ് അക്വയർ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അഡാപ്റ്റേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിനനുസരിച്ച് അത് കിട്ടുന്ന ഫുഡിനനുസരിച്ച് സോയിൽ ടെക്സ്ചറിനനുസരിച്ചൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ ലഭിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇൻഡിജിനസ് ഒരു ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോ ലോക്കൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡിജിനസ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് മണ്ണിനനുസരിച്ചൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന വെറൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രതിരോധ ശേഷി നല്ല കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പരിചരിക്കാൻ വളരെ കുറവും ലോ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഹൈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഒരുപാട് കാറ്റിൽ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അധികം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വി ഓൾസോ ഹാഡ് ക്രോപ്സ് ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഡയോസ് ഡയോസ്കോറിയ അതായത് കാച്ചിൽ ടാരോ ചേമ്പ് ആരോ റൂട്ട് കൂവ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലെ വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദോ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഈസി ടു കൾട്ടിവേറ്റ് വി ആർ ലൂസിംഗ് ഇൻ വാല്യൂബിൾ ട്രഷർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫുഡിലേ ഇല്ല അല്ലെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതേ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കതൊക്കെ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ അത് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ കാരണം നമ്മളത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താം വാലുബിൾ റിസോഴ്സ് അത് നല്ല വാലുബിൾ റിസോഴ്സസ് ആണ് വാലുബിൾ റിസോഴ്സസ് അത് ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വിളകളും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ ഇനങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം മാവ് മൂവാണ്ടൻ കിളിച്ചുണ്ടൻ വാഴ ഞാലിപ്പൂവൻ പാളയങ്കോടൻ നെല്ല് ശബരി ഭാരതി പയർ ശ്രേയ ഹൃദ്യ പൗർണമി ഇനി ജന്തുക്കളും അവയുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം പശു വെച്ചൂർ കാസർകോട് കുള്ളൻ ആട് മലബാരി അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് കോഴി ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഗ്രാമപ്രിയ അതുല്യ താറാവ് കാര ചെമ്പല്ലി നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് വെറൈറ്റീസ് മാംഗോ മൂവാണ്ടൻ കിളിച്ചുണ്ടൻ പ്ലാന്റൈൻ ഞാലിപ്പൂവൻ പാളയങ്കോടൻ റൈസ്
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ 